De meimaand, Maria Maand 2016, is weer voorbij. Na een maand van vereering van de zoete moeder van Den Bosch is het tijd om de balans op te maken. Ik denk dat wij heel veel houden van Maria. Een terugblikmoment met een zeer prikkelende vraag. Ik wel. Heel veel. Die vraag die luidt, houden wij, Brabanders, nog wel van Maria? Ik denk dat het ongelooflijk bijzonder is dat er zoveel gehouden wordt van Maria. Monique van Dongenkok is proost van de enigszins mystieke broederschap, onze lieve vrouw van Ik ben ook altijd heel gevoelig voor dit beeldje, dit glimlachje. Dat heeft iets wat, waar je mee communiceert, denk ik. Ondanks dat de echte Maria-fans de afgelopen weken weer massaal toestroomden. Ik ben eigenlijk uh, ja, nog wel een, een vuurige, kan ik niet zeggen, maar ik hou toch nog wel van Maria. Lijkt Maria's populariteit toch over zijn hoogtepunt heen? Houden Brabanders nog van Maria? Um, ik niet, maar ik ben niet gelovig en nooit geweest. Dus... Begrijp je iets van de verering? Ja, ik ken de theorie allemaal wel, maar... Ja, ik geloof gewoon niet in God. Houden wij nog van Maria, Steen? Uh, nou, ik niet echt. Uh, ik ken er niet. En, uh, <laughs> ik heb er niks mee. Steen en Namere hebben niets met Maria. En nog veel minder met de intense verering. Wat gaat dat betekenen voor Maria's toekomst? Zou de devotie voor Maria ooit kunnen verdwijnen? Nou, dat geloof ik niet. Ik denk dat het zo diep in, in het geloof verankerd eigenlijk. Zo. De denkbeelden, de gedachten. Ja, dat Maria op een gegeven moment de, de moeder van Jezus, ik denk niet dat het ooit zal verdwijnen. Nee. En dan vind ik het soms toch wel eens jammer dat dat dan allemaal zo weggaat. De leegloop van kerken met een mooi woord secularisatie ziet ook de plebaan van de Sint-Jan, Geert-Jan van Rossum. Neem niet weg dat uh, op bepaalde momenten, soms moet je daar dingen voor hebben meegemaakt, om toch weer naar wat diepere zin en betekenis in het leven te zoeken. En dan zie je toch ook wel dat jonge volwassenen, toch weer eens een kaarsje bij Maria gaan opsteken. En dat is en blijft toch de kracht van Maria. Je kunt bij haar terecht vinden de liefhebbers. Het is een luisterend oor. Ja, het is een kaarsje, kaarsje opsteken. En, 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 ja, mijn man is ziek geworden en ik heb daar heel veel steun aan gehad. En nu nog. Het helpt mij altijd. Een beetje zo'n uh, kapel waar je dan een kaarsje aansteekt, is altijd een heel moment van verstilling. En dat brengt je altijd weer gewoon met beide benen op de grond. En dat vind ik zelf altijd een heel erg mooi moment. Meimaand 2016 is voorbij en het was volgens waarneming van de plebaan drukker dan normaal. Deels in samenhang met de Jeroen Bos tentoonstelling die nog gaande was. Dus die heeft een extra toeloop bezorgd, ook hier in de Sint-Jan. Uh, maar ook de rest van de meimaand uh, is uh, ja, veel volk geweest. En dat betekent dat wij, al wordt het wat minder, nog steeds van Maria houden. De liefste vrouw die ik maar zou kunnen bedenken. En de meimaand is de mooiste maand van heel het jaar.